ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ட்ரெடிஷ்னலான மெத்தடில் புளியோதரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி புளியை பற்றி சில முக்கியமான விஷயங்கள் இப்போ புளி வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியமாக கோல்ட் காஃப் ஆஸ்துமா ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லது அதே மாதிரி அல்சர் இருக்கிறவங்களுக்கு இண்டஜஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கும் நல்லது இதை தவிர ஸ்கின்னுக்கு ரொம்ப நல்லது புண்ணு இருந்தால் ஆறுறதுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த மாதிரி இதில் நிறைய நன்மைகள் இருக்குது அதனால் அடிக்கடி புளி உதரை செய்யுங்க அதே மாதிரி தினமும் ரசம் வைங்க ஏன்னா ரசத்துலேயும் இந்த புளி நம்ம டெய்லி சேர்க்கறதுனால இதோட நன்மைகள் நமக்கு தொடர்ந்து கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ நம்ம ரெசிபிக்கு போயிடலாம் இப்போ இந்த ரெசிபி வந்து மூணுலேருந்து நாலு கப் அளவுக்கு ரைஸ்க்கு பண்ணுறேன் அதனால் ஒரு நெல்லிக்காய் அளவுக்கு நம்ம புளி எடுத்து முதல்ல ஊற வச்சு வச்சிடலாம் இது நமக்கு புளி காய்ச்சல் செய்கிறதுக்கு இப்போது இந்த புளி உதிர பவுடருக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்த்துடலாங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி அதே மாதிரி அரை டீஸ்பூன் நமக்கு வெந்தயம் காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் நாலுலேருந்து அஞ்சு காஞ்ச மிளகா அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் எள்ளு எள்ளு வந்து கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க உடம்புக்கு நல்லது அதே மாதிரி டேஸ்ட்டும் சூப்பராக வரும் அப்புறம் அரை டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் ஒரு கீத்து கருவேப்பிள்ளை வெந்தயத்தை மட்டும் எண்ணெய் சேர்க்காமல் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனோன்னு எடுத்து வச்சிடலாம் வானொலியை நல்லா சூடு பண்ணிட்டு வெந்தயத்தை ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிட்டு தட்டில் போட்டு வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன்று ரெண்டு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து நம்மளோட இன்க்ரீடியன்ஸை இதே ஆர்டரில் நீங்கள் ஆட் பண்ணுங்க ஓரளவுக்கு நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறமேட்டு இதை வந்து ஒரு தட்டில் போட்டு நல்லா ஆற வச்சுக்கலாம் இதே ஆர்டரில் போடுங்க அப்போ தான் நல்லா தீயாமல் வரும் கருவேப்பிள்ளை கடைசியாக சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி இறக்குறதுக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து உடனே இறக்கிடலாம் இப்போ நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமேட்டு இதை மையாக அரைச்சி ஒரு ஃபைன் பவுடராக ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த பவுடரை நல்லா ஆர வச்சு ஒரு கண்ணாடி பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா எப்போ வேணாலும் புளி காய்ச்சல் செஞ்சு சீக்கிரமாக நம்ம புளி உதரை ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம புளி காய்ச்சலுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்துக்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம ஊற வச்சிருந்த புளி அதை எடுத்துக்கலாம் நாலுலேருந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் தாராளமாக நம்ம நல்லெண்ணெய் இதுக்கு தேவைப்படும் அதுக்கப்புறமேட்டு கால் டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு அரை டீஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு ஒரு காஞ்ச மிளகா ஒரு கீத்து கருவேப்பில்லை கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் அப்புறம் துளி மஞ்சள் தூள் கண்டிப்பாக அது நல்ல கலர் கொடுக்கும் நல்லதும் கூட அதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெல்லம் இந்த காரம் புளிப்பு எல்லாம் இருக்கிறதுனால வெல்லம் சேர்த்தாதான் அந்த ட்ரெடிஷ்னலான டேஸ்ட் வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வெல்லம் சேர்த்து பண்ணுங்க இப்போ நம்ம முதல்ல காய்ச்சல் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறோம் நல்ல ஒரு அகலமான பேனில் தாராளமாக நம்ம நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாங்க அதுக்கப்புறமேட்டு கருவேப்பில் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு காஞ்ச மிளகாய் இதெல்லாம் சேர்த்து லேசாக ஒரு வதக்கு வதக்கிடலாம் அதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம கரைச்சி வச்சுருந்த புளிக்கரைசல் புளிக்கரைசல் சக்கை இல்லாமல் இதில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் புளிக்கரைசல் வந்து ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறமேட்டு நம்மளுடைய மஞ்சள் தூளியும் பெருங்காயத்தூளையும் இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ ஓரளவுக்கு கொதிக்கட்டும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒன்று ரெண்டு கொதி அதெல்லாம் சேர்த்து கொதித்து வந்ததுக்கப்புறமேட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த பவுடரை நம்ம ஆட் பண்ணலாம் இதுக்கு பேர் தான் புளி காய்ச்சல் இதில் நம்ம பவுடரை ஆட் பண்ண போகிறோம் பவுடர் ஆட் பண்ணும்போது சிம் பண்ணிவிடுங்க ஓரளவுக்கு இந்த மாதிரி திக்கான கன்சிஸ்டன்சி உடனே கிடச்சிரும் அதுக்கப்புறம் தேவையான உப்பும் நம்ம ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருந்த வெள்ளத்தையும் சேருங்க வெள்ளம் வந்து காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் சேருங்க மினிமம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கண்டிப்பாக தேவைப்படும் இப்போ உங்கள் மிளகாயில் நிறைய காரம் இருந்தது அப்படின்னா ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் கூட நம்ம வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் சேர்த்ததுக்கப்புறமேட்டு சிம்லையே வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்க விடுங்க கொதிக்க கொதிக்க அடிக்கடி நடுவில் கிண்டிகிட்டே இருங்க ஓப்பன் பேன்லேயே இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கட்டும் இதில் இருக்கிற எண்ணெய் தெரிஞ்சு நல்லா வரணும் அப்போது இந்த புளி காய்ச்சலை நம்ம எவ்வளோ நாளைக்கு வேணாலும் இந்த பேஸ்ட்டை வந்து நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நல்லா ஆற விட்டு ஒரு பாட்டிலில் போட்டு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா எப்போ வேணாலும் சாதத்தில் போட்டு பிசைஞ்சு சட்டுன்னு நம்ம புளியோதரை பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த அளவுக்கு தண்ணியே இல்லாமல் நல்லா எண்ணெய் தெரிஞ்சு வரணுங்க அதுதான் இந்த புளியோதர பேஸ்ட்டுக்கு கரெக்டான பதம் இப்போ பார்த்தீங்களா நல்லா திக்கான பேஸ்ட்ட
சாதம் இது எப்பயும் வடிக்கிறத விட ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் முன்னாடியே கொஞ்சம் விரைவிறையா இருக்கும் போதே நம்ம வடிச்சு ஒரு தட்டில் போட்டு ஆற வச்சு வச்சிடலாம் இப்ப கிளறதுக்காக இதை ஒரு பேன்ல போட்டு வச்சிருக்கோம் நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமேட்டு அதே மாதிரி புளியோதரையில கடலை இல்லாம கிடையாது கடலை முன்னாடியே தாளிக்கும் போது போட்டுட்டோம் அப்படின்னா அதை அந்த புளி காய்ச்சல்ல ஊறி நமக்கு முறுமொருன்னு இருக்காது அதனால லேசா ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெயில இந்த கடலைய பொன் நிற வர வரைக்கும் வறுத்து நம்மளுடைய ரைஸ்ல சேர்த்துடலாம் இப்போ நம்ம அரிசி அதுக்கு மேல நம்ம பேஸ்ட் அதுக்கு மேல கடலை சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுருங்க கிளறும் போது போக்கோ லைட் வெயிட் ஆன ஸ்பூன்லயோ கிளறுங்க சாதம் உடஞ்சிராம பாத்துக்கலாம் அவ்வளவே தாங்க சூப்பரான ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட்ல செய்யக்கூடிய புளியோதர ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த புளியோதரையோட ஹைலைட்டே இந்த பேஸ்ட் தாங்க ஸோ இந்த பேஸ்ட்டை கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் கரெக்டான ருசியில் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம புளியோதரை ஹிட்டு தான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்ற கமெண்ட்ஸை எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ